mi gente, buenos días, bienvenido a la sazón de Cari. Eh, aquí quiero enseñarles a hacer hoy unas frituritas de maíz, de maíz dulce. Y, y aquí tengo simplemente lo que vamos a usar, miren qué fácil. Vamos a usar el maíz, tengo ahí tres tazas de maíz molido, dos huevos completos, una taza de azúcar y una cucharadita pequeña de, de bicarbonato. En caso de que no tuvieran bicarbonato, si tienen levadura es igual, pero bueno, como a mí se me ocurrió ahora hacer la friturita y, y no tengo levadura, pues las vamos a hacer con bicarbonato que van a quedar buenas igual porque así yo las hacía en Cuba. Así que esto es lo que vamos a usar. Ahora les voy a decir cómo las vamos a preparar, ¿ok? Bueno, miren, como ven, ya yo tengo aquí el maíz preparado. Lo primero que le voy a agregar son los dos huevos enteros. Es lo primero que vamos a agregar. Recuerden, tres tazas de maíz, dos huevos. Lo revolvemos, lo revolvemos. Esta fritura queda muy rica. Ahora le vamos a echar la taza de azúcar. Les voy a decir algo, yo le he hecho una taza de azúcar, pero si ustedes ven que para su gusto está falta de azúcar, le pueden agregar otro poquito más. ¿Oyeron? Así que... A ver a quién le puede ser que le guste más dulce de como me gusta a mí. Entonces ustedes simplemente prueban y le echan otro poquito más. Ahora le vamos a echar la cucharadita que les dije chiquita de bicarbonato, que es para que la hinche. Voy a probar a ver. Si necesita otro poquito más de azúcar. Ya saben que tres tazas de maíz le tienen que agregar o la taza bien llena o otro poquitico más de azúcar. Ya, todo esto está listo aquí ya. También, si son amantes del anís, le pueden echar el, uno, unos granitos de maíz, de, de anís, perdón. Pero a mí preferentemente me gusta así. Ya, ahora esto lo dejamos ahí un buen rato para que el, el bicarbonato haga su función y se hinche. Entonces esperamos como 10 a 15 minutos para entonces freírla. Así que, entonces ya cuando vayamos a freírla, ya les diré. Muy gente, entonces aquí vamos a empezar a freír. ¿Ven? Ya pasaron 15 minutos. Ya tengo aquí la grasa caliente. Siempre traten de que sea abundante grasa. Vamos echándolo aquí por cucharadita, ¿ven? Que sea abundante grasa para que preferiblemente la tape. ¿Ven? Ahí ya se va friendo. Y aquí tengo preparado donde la voy a poner para que chupe la grasa y todo. ¿Ven? Como ven, enseguida se van dorando. ¿Ven? Enseguida se van dorando. ¿Ven? Las viramos. Para que cojan el mismo colorcito por los dos lados. ¿Ven qué fácil es? Y no se les rompen ni nada. Y miren cómo les quedan así hinchaditas, ¿ven? ¿Ven cómo van quedando? ¿Ven? Ya están listas. Ya están doraditas por los dos lados y ya están listas. Ahora las vamos a sacar. Vamos a coger una espumadera. Coger una espumadera que me es más fácil que el tenedor. Vamos sacando ahí, vamos poniendo aquí para que vaya, para que chupe la grasa el papel. Y, ya. y hacemos por aquí la misma operación. Volvemos a echar. Y 
Estamos echando sus cucharaditas. Vamos a darle una a los animales a ver si se callan. Y vamos haciendo la misma operación. Ya ustedes pueden ver ahí cómo quedan las frituras de maíz. ¿Ven? ¿Ven? Ya estas están casi ya también. Esperamos a que se duren un poquitico más. Ya. El bicarbonato enseguida las pone infladita, ¿ven? ¿Ven cómo es con inflate bicarbonato? Igual fuera la levadura, fuera lo, lo, lo perfecto. Pero bueno, cuando no hay perro, eso no está con gato. Y yo en Cuba, cuando no tenía levadura, las hacía con bicarbonato igual, me quedaba muy buena. La panetela igual le echaba bicarbonato. Vamos a sacarla. Que ya esas están ya. Están también. Se cayó una, así que no importa. Bueno. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tienen listas mis frituras de maíz. ¿Ven? Miren cómo quedan por dentro. Cocinaditas, cocinaditas. Estoy aquí con una sola mano. Miren, ¿ven? ¿Cómo quedan? Espectacular. ¿Ven? Así que bueno, ya saben cómo se hace la fritura de maíz. Si les gusta, pues entonces ya saben, me, dejan de, me lo dejan saber. Y aquí vamos a seguir haciendo frituras de maíz en cara y su sazón. ¿Ok? Espero que les guste mi fritura. Está muy rica, esta me la voy a comer porque está muy rica. Bueno, chao mi gente, los quiero.